ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜூலை டுவெல்த் எடிட்டோரியல் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் மேலே இருக்க ரெண்டு ஆர்டிக்கலும் பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஸோ அது நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிக்கல் அ க்ளீன் குக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீயில் நமக்கு வந்து ட்ரைவ் டுவர்ட் சஸ்டெயினபிலிட்டி எனர்ஜி செக்யூரிட்டி ஸோ எனர்ஜி செக்யூரிட்டினே நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லைனா என்வரான்மெண்ட் ஆங்கிளில் கேட்கலாம் அதாவது க்ளீன் குக்கிங் ஃபியூவல் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எல்லா மக்களுக்குமே டு த ரிமோட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ரூரல் பீப்புளுக்கும் போய் சேர்க்கணும் ஸோ நிறைய விமன் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோன்னா ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து வுட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை கெரோசின் இந்த மாதிரி ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறதால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வரும் அந்த ஃபியூவல் வந்து அன்கிளீனாக இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகை அதில் நிறைய வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது டாக்ஸிக் பொல்யூட்டன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் மோனாக்சைட் அண்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபர் ஃபார்மால்டிஹைட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் வெண்டிலேஷன் அங்கே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அந்த விமனுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இண்டோர் பொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் இதை ஸோ க்ளீன் குக்கிங் ஃபியூவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் ஃபியூவல் நம்ம கொடுக்கணும் க்ளீன் குக்கிங் ஃபியூவல்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பட் சாய்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் ஃபியூவல் எது அவங்களுக்கு ஏற்ற ஃபியூவலோ அதையும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும் ரிலையபிளாக இருக்கணும் அது எப்பயுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அதே மாதிரி க்ளீனாகவும் இருக்கணும் குக்கிங் ஃபியூவல் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவங்களுடைய வீட்டு வருமானத்தில் ஃபியூவலுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஆப்ஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி அண்டு சில ரூரலில் வந்து ஃபயர் வுட்டு பயோ கேஸ் இருக்குது அண்ட் தென் பைப்டு நேச்சுரல் கேஸை தான் பிஎன்ஜின்னு சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமானது எது வந்து பியூர் எது க்ளீன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கணும் பயோ கேஸ் தான் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் அப்போ பயோ கேஸ் தான் க்ளீன் கேஸ் அதுக்கடுத்து பிஎன்ஜி பைப்டு நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் தென் எல்பிஜி ஸோ நம்ம இந்த ஆர்டர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பயோ கேஸ் பிஎன்ஜி அண்ட் எல்பிஜி தான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் தி க்ளீன் ஃபியூவல்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு கிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டார்க்கராக இருக்கும்போது அது வந்து அதிகமான எனர்ஜியை வந்து எமிட் பண்ணும் அதிகமான ஹை எமிஷன் வந்து கொடுக்கும் அண்ட் தென் சர்க்கிள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அது காஸ்ட்லி இப்போ பயோ கேஸ் தான் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இதில் இந்த சின்ன சர்க்கிளாக இருக்கிறது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பயோ கேஸு அண்ட் என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபியூவல்ங்கிறது பயோ கேஸ் ஸோ இதை போய் ரீச் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து என்வரான்மெண்டல் லெவல்லையும் நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹெல்த் லெவல்லையும் பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் ஆன் பயோ கேஸ் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் சரியா என் பிபிடி நைன்டீன் எயிட்டிஸில் போடப்பட்ட ஸ்கீம் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா ஸோ எல்பிஜி கேஸ் சப்சிடி வந்து விமன் விமனுக்கு கொடுக்குறதான் இந்த உஜா உஜ்வாலா யோஜனா அண்ட் தென் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரெகுலேட்ரி போர்டும் வந்து நிறைய சிட்டிஸில் வந்து எல் பிஎன்ஜி கேஸ் நேச்சுரல் கேஸை கொடுக்குறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் ஸோ நம்ம இனிமேல் என்ன வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆண்டர்பிரைஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அதாவது ஹொஷியார்பூர் பஞ்சாபில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளே அவங்களே வந்து ஒரு நேச்சுரல் கேஸ் பயோ கேஸ் பிளான்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்கூலுக்கும் எவ்ரிடே வந்து இது மூலமாக அவங்களுக்கு எனர்ஜி சப்ளை கிடைக்குது இந்த மாதிரி என்டர்பிரைஸ் பேஸ்டு ஒரு கம்யூனிட்டி லெவலில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல மாடல் அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா கன்சம்ஷன் பேஸ்டு சப்சிடிஸ் நீட் டு பி ரீப்ளேஸ்ட் வித் ஃபங்க்ஷனல் சப்சிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ எந்த டைனில் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபியூவல் சாய்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எல்லாருக்குமே ஒன் நான் எல்லாருமே ஒரே மாடலில் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் என்ன கிடைக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுடைய கன்சம்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளீனர் ஃபியூவல் நம்ம போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனலாக அவங்க சொல்லக்கூடிய சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நம்ம இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கிளீனர் ஃபியூவல் எது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பயோ கேஸ்
மெயினாக வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா பஞ்சாபோடைய லொக்கேஷன் இருக்கு இல்லையா கோல்டன் கிரசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் தென் பாகிஸ்தான் இந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் பார்டராக இருக்கிறதுனால ட்ரக் ஆக்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது கண்டியூட் இது இல்லாமல் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வழியாகவும் நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து அங்கே போகுது ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஈஸி அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது நார்மலாகவே அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீட்ஸில் தெருவிலலாம் நிறைய ட்ரக் பெட்லர்ஸ் இருக்காங்க இந்த கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதனால் யூத் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ இந்த மெனஸை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் அவங்க எம்ப்ளாயீஸும் நிறைய பேர் வந்து ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு டேட்டா கிடைச்சதுனால மேண்டேட்ரி எல்லா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் மேலேயும் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ளூடிங் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது கவர்மெண்ட் வந்து ஐ மீன் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரக் பெட்லர்ஸ் யாரெல்லாம் அந்த இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டெத் பெனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹார்ஷரான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது மூலமாக மட்டும் இந்த மெனஸ் தடுக்க முடியாது காம்ப்ரென்சு வார் ஆன் ட்ரக்ஸ் நமக்கு தேவை அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அகெயின்ஸ்ட் ட்ரக்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் பத்தாது அதே மாதிரி இது வந்து நாட் ஓன்லி லோக்கலைஸ்டு ப்ராப்ளம் கிடையாது நேஷ்னல் ப்ராப்ளம் அங்கேருந்து பஞ்சாப் வந்துச்சுன்னா லிங்க் ஆகி டெரரிசமும் அதுவும் லிங்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நாடு ஃபுல்லாக அது பரவுறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் டு ஆக்ட் ப்ராக்டிவாக இப்போவே ஆக்ட் பண்ணணும் இதுவே டேஸ் கடந்து போயிடுச்சு இதே ஆர்டிக்கல் இதே லிங்க் உள்ள ஆர்டிக்கல் தான் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஆர்டிக்கல் டிராஃபிக்கர்ஸ் பெட்லர்ஸ் மூல்ஸ் ஆர் மியூல்ஸ் ஆர் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறது லான் ட்ரக்ஸ் நீட்ஸ் அம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லி உங்கள் பேசுகிறாங்க ஸோ ட்ரக்ஸுக்கு என்ன அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது ட்ரக் யூசேஜுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ரோஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான ஆக்ட் இது வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆக்ட் ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலமாக வந்து ட்ரக் ட்ராஃபிக்கிங்கை வந்து டிட்டர் பண்ணுறது தான் இதோடைய முக்கியமான ஒரு எய்ம் அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய வந்து கிரிமினல்ஸை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் இதில் வந்து டெத் பெனால்ட்டி ப்ரொவிஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நார்கோ டெரரிசமை டார்கெட் பண்ணி அவங்களை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டெத் பெனால்ட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நிறைய பேர் என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா டெத் பெனாலிட்டிங்கிறது ஒரு டிட்டரண்ட் ஃபேக்டராக கண்டிப்பாக செயல்படாது அதனால் வந்து அது செய்யக்கூடிய கிரிமினாலிட்டி அஃபென்சஸ் கம்மியாகும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன் டூ தௌசண்ட் நைனில் இந்த டெத் சென்டென்ஸை திருப்பி எடுத்துடுறாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவாக ரெசல்யூஷன் போட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் தென் அந்த டெத் சென்டென்ஸ் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு பிகாஸ் வந்து கிரிமினாலிட்டி மட்டும் இருக்கிறதுனால அச்சீவ் பண்ண முடில அப்படிங்கிறாங்க யாரெல்லாம் அந்த நார்மலாக வந்து ஒரு ஒரு கேஸ் மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு காஃப் சிரவ் ஒரு டென் பாட்டில் வச்சுருந்தவங்களையும் கன்விக்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இட் டசன் மேக் சென்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து அந்த பொருளை வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் வே வேணும் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறாங்க யாரும் அவங்க தான் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்க வச்சுருந்தது வந்து ட்ரக் ரீசன் வச்சிருந்தது உண்மையாகவே அதுக்காக தான் வச்சுருந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசிக்யூஷன் சைடில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலில் அவங்க எழுதுகிறாங்க ஸோ இது நம்ம ஃபைனல் சொல்யூஷனால் இதெல்லாம் ஸோ டீக்ரிமலைஸ் பண்ணணும் இப்போ அடிக்ட் ஆகிருக்கவங்களால கிரிமினல்னு சொல்கிறதுனால அவங்க வந்து ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மடைஸ் ஆகிடுறாங்க வெளியில் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க டு பிகம் கிளீன் ஸோ டீக்ரிமலைஸ் பண்ணால் தான் அவங்க வெளியில் கொண்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலில் அவங்க எழுதியிருக்க சொல்யூஷன் ஸோ அது ரெண்டு ஆர்டிக்கலையும் கம்பைன் பண்ணிக்கணும் நம்ம லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த ப்ராப்ளம்ஸ் வித் தி ஹெச்இசிஐ டிராஃப்ட் பில் ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் பில் இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதில் சேர்த்து இந்த பாயிண்ட்ஸையும் எழுதிக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் ஸோ கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் த ஹெச்இசிஐ பில் ரீசெண்ட்லி இன் நியூஸ் இன்டென்ஸ் டு பிரிங் குவாலிட்டி ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் டு பிரிங் மோர் அட்டானமி டு யூனிவர்சிட்டிஸ் கமெண்ட் ஆன் தி ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் ஆஃப் தி பில் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ்ஸ்னா இல்லை எதுக்காக எய்முக்காக வந்துச்சு அப்படின்னா குவாலிட்
மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்சிமம் கவர்னன்ஸ் பட் இது உங்களுக்கே கான்ட்ரடிக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறாங்க செகண்ட் வந்து மோர் அத்தாரிட்டேட்டிவ் தேன் தி கேம்பஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஹெச்சிசி வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் அத்தாரிட்டேட்டிவாக ஆகிடும் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து அட்டானமி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வராங்க பட் இன்னும் கொஞ்சம் அத்தாரிட்டேட்டிவாக மாறிடுவாங்க ஸோ இதுவும் கான் இதாகுது கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது அவங்களுடைய எய்ம்க்கு அதேமாதிரி ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரிக்கும் பவர் அதிகமாக விடும் போயிடும் ஏன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஒரு கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் புதுசாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கெட் தி பெர்மிஷன் ஆஃப் ஹெச்சிசிஏ அதே மாதிரி தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிசிஐ வந்து ஓவர் ரெகுலேட் பண்ண பண்ணுவோம் மைக்ரோ மேனேஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் சென்டர் டு ரிமூவ் ஹெச்சிசிஐஸ் சேர்பர்சன் வைஸ் சேர்பர்சன் ஸோ ப்ரப்போசல் அதாவது ஹெச்சிசிஐயோடைய சேர்பர்சன் வைஸ் சேர்பர்சனை ரிமூவ் பண்ணுற பவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கும் ஸோ அட்டானமி ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டிஸை கண்டிப்பாக இது வந்து இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்த் ஒன் ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மாடல் அப்படிங்கிறது இவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுவும் கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு ஒத்து வராது ஃபைன் ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இட் டசன் சூட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டேட்டுடைய ஃபங்க்ஷனிங்காக இது கண்டிப்பாக வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் அவங்களுடைய அட்டானமியை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதை பற்றி பெருசாக யாருமே வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணலை எக்ஸப்ட் கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் இது அவசரப்பட்டு இந்த ஹெச்சிசிஐ பில் எடுத்துகிட்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோடைய ஒரு டாக் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் டாப் யூனி யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் கொடுக்கும்போது ஒரு யூனிவர்சிட்டி கூட இந்தியாவிலேருந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதில் சேஞ்ச் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க பட் அது சேஞ்சுங்கிறது ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹெச்சிசிஐ ஒரு பாடி கிரியேட் பண்ணால் சேஞ்ச் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து ஆக்சசபிலிட்டி கொடுக்கணும் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அது நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய ரூரல் பி ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் மைனாரிட்டிஸ் எஸ்சி எஸ்டிஸ் முஸ்லீம்ஸ் இவங்களுக்கும் ஆக்சசபிலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணும் ஹையர் எஜுகேஷன் ஆக்சஸ் அப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி இன் ஹையர் எஜுகேஷன் மட்டும் டேரெக்டாக வர முடியாது பட் யூ ஹாவ் டு பிரிங் குவாலிட்டி இன் லோயர் எஜுகேஷன் அப்போ நீங்கள் லோயர் எஜுகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் தென் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலை சொல்கிறாங்க ஃபைன் ஸோ இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராஃபிக்கிங் அந்த ட்ரக் மெனாஸ் ஜிஎஸ்டி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் தென் ஹெச்சிசிஏ ட்ராஃப்ட் பில் ஜிஎஸ் டூ ஓகே தேங்க